എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എ പ്ലസ് ബയോളജിയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആനുകാലിക വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റംസിയും റംസിയുടെ ആത്മഹത്യയും ഇതിനെപ്പറ്റി ധാരാളം പറച്ചുരികൾ ഇതിനോടകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വഴി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ലെന്നും റംസി തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണെന്നും കുറ്റക്കാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ചർച്ചകൾ കണ്ടു എന്നാൽ സത്യത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ തെറ്റ് ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുവാനാണ് ഇത്തരം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആർക്കും എവിടെയും സഞ്ചരിക്കുവാനും വ്യവഹരിക്കുവാനും ആരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനും വസ്ത്രം ധരിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ സമൂഹമെന്ന മറ്റൊരു ഭരണഘടന കൂടി ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിലുണ്ട് ആ സമൂഹത്തിന്റെ ചില ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചില പെൺ സുഹൃത്തുക്കൾ വളർന്നു വരുന്നത് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ ആറുമണിക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ കയറണമെന്നും മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അന്യ പുരുഷന്മാരുമായി മിണ്ടരുതെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ചില സാമൂഹിക നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി നാളെക്കാലത്ത് ഒരാണുമായി സ്നേഹം പങ്കിടുകയും അവരുമായി മറ്റൊരു രീതിയിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും തുടർന്ന് അവരുടെ പ്രണയം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത്തരം സദാചാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കുടുംബത്തെ പറ്റിയും സമൂഹത്തെ പറ്റിയുമാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ആരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് തെറ്റ് പഠിപ്പിച്ചത് അതിനൊറ്റുത്തരമേ ഉള്ളൂ ഇത്തരം സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമൂഹത്തിലെ നമ്മുടെ നന്മ മരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആണിനേക്കാൾ എന്തോ കൂടുതൽ പെണ്ണിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നും പഠിപ്പിച്ച ഈ സദാചാര മനസ്സാണ് ഇത്തരത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോരുത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടു ആൺകുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട ഒരു പത്ത് ലിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ആംഗ്ലമാർക്കും പെങ്ങന്മാർക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അവളെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കലല്ല വീണ്ടും മറ്റൊരു ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വഴിവെക്കലാണ് ജീവനതുല്യം സ്നേഹിച്ച തന്റെ പ്രിയ കാമുകൻ ഒരു ദിവസത്തിനു ശേഷം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അവളുടെ മനസ്സിനെ വികലമാക്കി കളഞ്ഞത് സമൂഹത്തിന്റെ ഇത്തരം ചിന്താഗതികളാണ് ഇത് സമൂഹം അറിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലൊരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി നിലനിന്നത് കൊണ്ടാണ് തീർത്തും ഈ കുട്ടിയെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിയിട തള്ളിയിട്ടത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അന്യരുമായി സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ആണിനും പെണ്ണിനും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള വലിയ ബോധമാണ് ആണിനായാലും പെണ്ണിനായാലും അവരവരുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് അവരവർക്ക് വലുത് പിന്നെ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കായാലും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തുല്യമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ എനിക്കാണെന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം അത് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ മാത്രം റംസിയെ പോലെയുള്ള പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് കാരണം അത് സമൂഹമാണ് ഇത്തരം ചിന്താഗതികൾ ഒരുപക്ഷെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രമേ എനിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു ചിന്തയിലേക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പറ്റാതെ വീണ്ടും വികലമായ ചിന്തയിൽ പൊതിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന സമൂഹമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇതിന് ഉത്തരവാദി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കുറ്റക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വികലമായ ചിന്താഗതികൾ കൂടി മാറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശരിക്കും ആത്മഹത്യ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു നല്ല സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു രീതിയിലേക്ക് ബന്ധങ്ങൾ തുടരുക അത് അവൾക്ക് തന്നെ ആപത്താണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില പെൺ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു പക്ഷെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം
ആരോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെന്നത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും വ്യത്യാസമല്ല എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് അവനും അവൾക്കും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത് ഒന്നാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുക ഇനി വരുന്ന നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മാറിയ സമൂഹ ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രരാവുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത്തരം സമൂഹം പോലും പറയാതെ പറയുകയും കൊടുക്കാതെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും തൂക്കുകയറാണ് ഇതെല്ലാം ഓരോ സൂചകങ്ങളാണ് വളർന്നു വരുന്ന പെൺമക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത് വളർത്തുക എന്നുള്ളത് മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായി കാണണം ഇനിയുള്ള പെൺമക്കൾ ആരും ഇത്തരത്തിലൊരു ആത്മഹത്യയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടവരരുത് അത്തരം അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ തീർത്തും സമൂഹത്തിൻ്റെ നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയാണ് അവരും ജീവിക്കട്ടെ അവരും വളരട്ടെ ഇനിയും ഉയരെ പറക്കട്ടെ ഒരു വലിയ ആകാശം അവർക്കായും തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ പെൺ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്വതന്ത്രനാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക അവന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാത്രമേ അവൾക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമെന്നും പുതിയ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുമെന്നും മാത്രം ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല നാളേക്കായി പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം എ പ്ലസ് ബലച്